Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Vaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Vaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Jaya Vaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda Nirjan Bane Kutir Kori Tula Si Sevan Nirjan Bane Kutir Kori Tula Si Sevan Ratri Dine Tina Laksha Nama Sankirtan Ratri Dine Tina Laksha Nama Sankirtan Nirjan Bane Kutir Kori Tula Si Sevan Nirjan Bane Kutir Kori Tula Si Sevan Ratri Dine Tin Laksha Nama Sankirtan Ratri Dine Tin Laksha Nama Sankirtan Nirjana Bane Kutir Kori Tula Si Sevan Nirjana Bane Kutir Kori Tula Si Sevan Ratri Dine Tin Laksha Nama Sankirtan Ratri Dine Tin Laksha Nama Sankirtan Translation. Purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nirjanbane, in a solitary forest, in un bosque solitario. Kutir, a cottage, una chota. Kari, making, tras hacer. Tulasi, the Tulasi plant, la planta de Tulasi. Sevana, worshipping, adorar. Ratridine, throughout the entire day and night, todo el día y toda la noche. Tina, three, tres, laksha, hundred thousand. Cien mil. Cien mil. Cien mil. Namasankirtan. Chanting of the Holy Name. Canto del Santo Nombre. Canto del Santo Nombre. Translation. Traducción. Haridas Thakur constructed a cottage in a solitary forest. There he planted a Tulasi plant, and in front of the Tulasi he would chant the Holy Name of the Lord 300,000 times daily. He chanted throughout the entire day and night. 
Aridastato se construyó una choza en un bosque solitario. Allí plantó una planta de tulasí ante la cual cantaba el santo nombre del Señor trescientos mil veces al día. Cantaba todo el día y toda la noche. This um, we had in New Raja Mandala, so I will not read the purpose because we will go on until 122. So this is about the glory of Haridas Thakur. Entonces esto, esto lo hemos hablado en New Raja Mandala. No voy a leer ahora el significado porque ya lo hemos tratado. Voy a continuar hasta el texto 122. Y um, todo el capítulo es sobre las glorias de Haridas Thakur, so there are different stories. Uh, this will be about the story um, sending a prostitute, sending a prostitute to deviate him. Esa historia va acerca de la prostituta que le enviaron para desviarle. So we'll go on to the next verse, vamos al siguiente verso. For his bodily maintenance, he would go to a brahmana's house and beg some food. He was spiritually so influential that all the neighboring people worshipped him. Para el sustento del cuerpo, iba a casa de algún brahmana y pedía un poco de comida. Su influencia espiritual era tan grande que todos los vivían en las cercanías le adoraban. A landholder named Ramachandra Khan was the zamindar um, of that district. A zamindar is a landholder. He was envious of Vaishnavas and was therefore a great atheist. Un terrateniente llamado Ramachandra Khan era el zamindar del distrito. Sentía mucha envidia de los Vaishnavas y por lo tanto era un gran ateo. Unable to tolerate that such respect was being offered to Haridas Thakur, Ramachandra Khan planned in various ways to dishonor him. Las muestras de respeto que la gente ofrecía a Haridas Thakur le resultaban intolerables. Así pues, Ramachandra Khan trazó diferentes planes para deshonrarle. By no means could he find any fault in the character of Haridas Thakur. Therefore, he called for local prostitutes and began a plan to discredit his holiness. Por mucho que lo intentó, no logró encontrar ningún defecto en el carácter de Haridas Thakur. Entonces llamó a las prostitutas del lugar y puso en marcha un plan para desacreditar a su santidad. The board significa... This is typical of atheistic men, but even among so-called religionists, sadhus, mendicants, sannyasis, and brahmacharis, there are many enemies of the Krishna consciousness movement who always try to find faults in it, not considering that the movement is spreading automatically by the grace of the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who wanted it spread all over the world, in every town and village. Eso es típico de los ateos, pero incluso entre los supuestos religiosos, sadhus, mendicantes, sannyasis y brahmacharis aparecen muchos enemigos del movimiento para la conciencia de Krishna. Esos enemigos tratan siempre de buscarle defectos sin pararse a considerar que el movimiento se difunde de modo natural por la gracia del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien quiso que se propagase por todas las ciudades y los pueblos del mundo. We are trying to fulfill the Lord's desire and our attempt has become fairly successful. But the enemies of this movement unnecessarily try to find faults in it, exactly like the old rascal Ramachandra Khan, who opposed Haridas Thakur. Estamos tratando de cumplir el deseo del Señor y nuestro intento está teniendo algo de éxito. Los enemigos de este movimiento, sin embargo, Tratan de buscarle defectos injustamente, del mismo modo que el viejo sinvergüenza, Rama Chandra Khan, que se puso en contra de Haridas Thakur. Rama Chandra Khan said to the prostitutes, 
There is a mendicant named Haridas Thakur. All of you devise a way to deviate him from his vows of austerity. Ramachandra Khan dijo a las prostitutas, Hay un mendicante que se llama Haridas Thakur. Pensad, pensad la manera de apartarle de sus votos de austeridad. Pepo significa. Devotional service is the path of Vairagya, Vidya, renunciation and knowledge. El servicio devocional es la senda de Vairagya, Vidya, renunciación y conocimiento. Haridas Thakur was following this path when Ramachandra Khan planned to induce him to break his vows. Esa era la senda que seguía Haridas Thakur, pero Ramachandra Khan hizo un plan para hacerlo romper sus votos. Renunciation means renunciation of sensual pleasure, especially the pleasure of sex. Renunciación significa renunciar al, al placer sensual y especialmente al placer de la vida sexual. Therefore, a brahmachari, sannyasi, or vanaprastha is strictly prohibited from having relationships with women. Por lo tanto, los brahmacharis, sannyasis y vanaprastas tienen estrictamente prohibidas las relaciones con mujeres. Haridas Thakur was strictly renounced and thus Ramachandra Khan called for prostitutes because prostitutes know how to break a man's vow of celibacy by their feminine influence and thus pollute a mendicant or a person engaged in devotional life. Haridas Thakur era estrictamente renunciado. Esa fue la razón por la que Ramachandra Khan llamó a las prostitutas, pues ellas con su influencia femenina saben cómo romper el voto de celibato de un hombre, contaminando así al mendicante o persona ocupada en la vida devocional. It was impossible for Ramachandra Khan to induce any other women to break Haridas Thakur's vow, and therefore he called for prostitutes. A Ramachandra Khan le era imposible inducir a cualquier otra mujer a romper el voto de Haridas Thakur y por esa razón llamó a las prostitutas. Free mingling with women has never been possible in India, but for one who wanted to associate with society girls, they were available in a district of prostitutes. La libre relación con mujeres nunca ha sido posible en la India. Pero si alguien quería relacionarse con muchachas de sociedad, podía encontrarlas en un barrio de prostitutas. There were prostitutes in human society even in Lord Krishna's time, for it is said that the prostitutes of Dvaraka city came forth to receive the Lord. Although there were prostitutes, there were also devotees of Krishna. Las prostitutas estaban en la sociedad humana ya en la época del Señor Krishna. Pues se explica que las prostitutas de la ciudad de Dvaraka salieron a recibir al Señor. Aunque eran prostitutas, también eran devotas de Krishna. Text 106. Among the prostitutes, one attractive young girl was selected. I shall attract the mind of Haridas Thakur, she promised, within three days. De entre las prostitutas fue elegida una joven muy atractiva y la prostituta prometió en tres días atraeré la mente de Haridas Thakur. Ramachandra Khan said to the prostitute My constable will go with you so that as soon as he sees you with Haridas Thakur immediately he will arrest him and bring both of you to me. Ramachandra Khan dijo a la prostituta Mi algafil Alguacil irá, irá contigo y tan pronto como te vea con Haridas Thakur le ten, detendrá y os traerá a los dos a mi presencia. The prostitute replied, First let me have union with him once, then the second time I shall take your constable with me to arrest him. La prostituta contestó, Primero deja que me una a él una vez, la segunda vez llevaré conmigo a tu alguacil para detenerle. At night, the prostitute, after dressing herself most attractively, went to the cottage of Haridas Thakur with great jubilation. Esa noche, 
Después de vestirse de un modo muy atractivo, la prostituta llena de júbilo fue a la choza de Haridas Thakur. After offering obeisances to the Tulsi plant, she went to the door of Haridas Thakur, offered him obeisances and stood there. Eh, prostitutas muy educadas. Tras ofrecer reverencias a la planta de Tulasi, fue a la puerta de Haridas Thakur, le ofreció reverencias y se queda allí de pie. Exposing part of her body to his view, she sat down on the threshold of the door and spoke to him in very sweet words. Exponiendo a la vista parte de su cuerpo, se sentó en el umbral de la puerta y le habló con palabras muy dulces. My dear Takur, oh great preacher, great devotee, you are so beautifully built and your youth is just beginning. Who is the woman who could control her mind after seeing you? Mi querido Taco, o gran predicador, gran devoto, eres tan hermoso y tan joven, ¿qué mujer podría controlar la mente al verte? I'm eager to be united with you. My mind is greedy for this. If I don't obtain you, I shall not be able to keep my body and soul together. Estoy ansiosa por unirme contigo. Mi mente arde de deseo. Si no puedo tenerte, no podré mantener cuerpo y alma juntos. Haridas Thakur replied, I shall accept you without fail, but you will have to wait until I have finished chanting my regular rounds on my beats. Until that time, please sit and listen to the chanting of the holy name. As soon as I am finished, I shall fulfill your desire. Haridas Thakur contestó, te aceptaré sin duda alguna, pero tendrás que esperar a que termine de rezar mis vueltas diarias de Rosario. Hasta ese momento, por favor, siéntate y escucha el canto del santo nombre. Tan pronto como termine, satisfaré tu deseo. Hearing this, the prostitute remained sitting there while Haridas Tarko chanted on his beats until the light of morning appeared. Al escuchar esto, la prostituta esperó ahí sentada mientras Haridas Taco rezaba en su rosario hasta el despuntar del alba. When she saw that it was morning, the prostitute stood up and left. Coming before Ramachandra Khan, she informed him of all the news. Cuando vio que ya era de día, la prostituta se levantó y se marchó. Entonces fue ante Ramachandra Khan y le informó de lo ocurrido. Today Haridas Thakur has promised to enjoy with me. Tomorrow, certainly, I shall have union with him. Hoy Haridas Thakur me ha prometido que disfrutará conmigo. Mañana, sin la menor duda, nos uniremos. The next night, when the prostitute came again, Haridas Thakur gave her many assurances. A la noche siguiente, cuando la prostituta regresó, Haridas Thakur le dio muchas esperanzas. Last night you were disappointed. Please excuse my offense. I shall certainly accept you. Anoche te decepcioné. Perdona mi ofensa, por favor. Ciertamente te aceptaré. Please sit down and hear the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra until my regular chanting is finished. Then your desire will surely be fulfilled. Por favor, siéntate y escucha el canto del Maha Mantra Hare Krishna hasta que termine mi rezo diario. Puedes estar segura de que entonces satisfaré tu deseo. After offering her obeisances to the Tulsi plant and Haridas Thakur, she sat down at the door. Hearing Haridas Thakur chanting the Hare Krishna mantra, she also chanted, Oh my Lord Hari, Oh my Lord Hari. Tras ofrecer reverencias a la planta de Tulasi y a Haridas Thakur, la prostituta se sentó a la puerta. Escuchando a Haridas Thakur rezar el mantra Hare Krishna, también ella repetía, Oh mi señor Hari, oh mi señor Hari. Purport, significado. Herein one can clearly see how a Vaishnava delivers a fallen soul by a transcendental trick. En este pasaje podemos ver claramente a un Vaishnava que libera a un alma caída mediante un truco trascendental. The prostitute came to pollute Haridas Thakur, but he took it as his duty to deliver the prostitute. La prostituta vino a corromper a Haridas Thakur, pero él consideró su deber liberarla. 
As clearly demonstrated here, the process of deliverance is very simple. Como demuestra claramente este pasaje, el proceso de liberación es muy simple. With faith and reverence, the prostitute associated with Haridas Thakur, who personally treated her material disease by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. La prostituta se relacionó con Haridas Thakur con fe y reverencia, y él personalmente trató su enfermedad material con el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Although the prostitute had an ulterior motive, somehow or other she got the association of a Vaishnava and satisfy him by occasionally chanting in imitation, Oh my Lord Hari, Oh my Lord Hari. De una u otra forma, y pese a sus motivos ocultos, la prostituta se relacionó con un Vaishnava y le satisfizo cantando de cuando en cuando, a modo de imitación, Oh mi Señor Hari, Oh mi Señor Hari. The conclusion is, that associating with the Vaishnava, <clears throat> chanting the holy name of the Lord, and offering obeisances to the Tulsi plant, or a Vaishnava, all lead one to become a transcendental devotee, who is completely cleansed of all material contamination. <clears throat> la conclusión es que la relación con un Vaishnava, el canto del santo nombre del Señor, y ofrecer reverencias a la planta de Tulasi, o a un Vaishnava, son actividades que nos llevan a ser devotos trascendentales completamente limpios de la de toda contaminación material. Hmm. So, um, comentarios, preguntas. <laughs> Ayata Sukriti, la prostituta sin saber realmente el resultado de esas actividades de ofrecer reverencias, tanto a Tulasi como a Devoto, incluso imitando, eh, exclamando, oh, mi, no, mi señor Ahari, eh, es Ayata Sukriti, una, una actividad espiritual piadosa que poco a poco lleva a alguien a, eso como Papa dice, um, a ser devotos trascendentales y purificados de la contaminación material. So this is Agatha Sukriti um, without actually knowing the benefit of offering obeisances to the Tulsi plan or a Vaishnava and chanting an imitation of my Lord Hari, um, the prostitute became purified. And as Prabhupada points out here, then one becomes gradually a transcendental devotee, free from all material contamination. So this is the... And we can include here, of course, prasadam. We can also include here prasadam. When we distribute prasadam, people don't know the spiritual benefit that they get when they eat it. When we distribute prasadam, la gente tampoco sabe qué beneficio espiritual te tiene cuando acepta y toma y pone pasada. Or hearing the holy name when this chanted in public, ¿no? o cuando cantamos en público y eh, escuchan el santo nombre. So, So it's about um, varnas that Papa didn't uh, mention some time ago that um, he had the idea of establishing varnas, but um, of course during his time this didn't really happen. Entonces, en esa idea de los varnas, sobre todo en un mundo que vivimos tan confundido, la educación en general pasa que la gente no sabe lo que tiene que hacer ni cuál es su talento. Eh, 
cómo ater el, el aterrizaje a la vida real de, de los barmas, porque las profesiones, por ejemplo, uno podría estereotipadamente decir, esta profesión es dramática, esta profesión es baixa, pero en realidad está todo tan mezclado con las, las, las oficios actuales, eh, cómo ir despejando eso, o si es bueno a lo mejor uno siente ciertas inclinaciones y esas cultivarlas acorde a un barna y ir cultivando ese barna porque a lo mejor uno si se sincera tiene ciertas inclinaciones y cultivándolas para, tener, para en el fondo favorecer porque el barna podríamos tenerlo como algo material también ¿no? entonces si vale la pena hacer ese cultivo y eso me lleva a lo de la prostituta porque entonces los barna son todos oficios medios y eh, al, al, hay para todas las variedades, siempre y cuando la, la conexión del barna con la vida espiritual se pueda hacer. Entonces me acordaba, tal como ahí mencionó usted, de las prostitutas de Duarca, que también ahí están desempeñando un oficio, y entonces uno de afuera dice, bueno, hay oficios más inmorales, más morales, pero ahora todo está tan confundido en esta yuga, que nos muestra eso que tiene que ver con la disposición interior, y que también cumplen un rol, como lo describen ahí en Duarte. Entonces, si puede, a lo mejor... Sí, ah, vamos, vamos a hacer una pregunta en una frase o dos. Sí, sí. <risa> ahondar en los varnas en la actualidad. Están confundidas. Sí. So, varnas at present are confused. No, nobody is, of course, put into a certain varna. Although sí. we may say that some activities are more like Vaisha type, or Brahminico type, or even Trapia type. Yeah. Y, cómo favore y si es bueno favorecer o no que uno se, se cul cultive un barna que siente uh -huh. por ciertas características que es el que a uno le corresponde. Yes. Uh, por esta and if it's beneficial to cultivate a varna that one may feel inclined to. So Prabhupada had the idea, the plan actually, in 74, 75 especially, he talked about it a lot, to establish a varna ashram college en every single temple, ¿no? en el 74, 75, si lo puedo ver, expresó el plan, la idea, el deseo de que se establezca un colegio Varnashram en realidad en cada templo. As far as I know, we don't have one single Varnashram college anywhere. ¿no? Lo que yo veo, lo que yo sé, no tenemos un colegio Varnashram en ninguna parte. Now, don't me ask me don't why. No, no me preguntes por qué. <laughs> There are many different reasons. But coming back to your question, no? volviendo a la pregunta. If we think about it, si pensamos, actually all kind of um, professions, no? todo tipo de oficio, you can put it into one of the four values. Se pueden poner en uno de los cuatro barras. Sometimes it's mixed, mm -hmm. but generally, let's go through some little small list, ¿no? Pero, o sea, a veces son mixtos, pero por lo general podemos hacerlo. Vamos a tener una pequeña lista. Let's begin with um, Brahmanas. ¿no? Let's, vamos a empezar con los Brahmanas. Who would you put into the Brahmana Varna? of today's kind of professions or occupations, ¿no? ¿Quién va a poner en el Varna de Brahmana lo que hoy día hay de profesiones o oficios? First one, el primero, el Papa Francisco. <laughs> right? El, el primero sería el Papa. Um, any kind of priest, ¿no? Todos los sacerdotes. Monjas. Monjas, monks, and nuns. Mm -hmm. um, any kind of school teacher. No? Todo tipo de um, profesores en los colegios, universidades. Normally writers, escritores. Mm -hmm. Philosophers. <laughs> <laughs> Although there are many shudras. No? Philosophers, philosophers, philosophers pero hay, hay, sí hay muchos que son. Eso es el problema. Kali Yuga, uh, Kalao Shudra Sambhava. 
in Kali Yuga, actually everybody is by quality a Shudra. They just have a kind of profession that is normally the Brahmana type. No? So in Kali Yuga, realmente todos tienen cualidades de Shudras, pero tienen una ocupación, un oficio que normalmente se clasificaría como Brahmana. Kshatriya, very easy. Police, army, administrators, politicians. No? O sea, Kshatriya es relativamente fácil. Todo lo, lo que es policía, ejército, um, políticos, administradores, etc. etc. Vaishas, also easy. Any kind of merchants, anybody who sells anything or produces something. También es relativamente fácil todos los que producen algo o venden algo. Y Shudra means anybody who cannot do any of those three. I mean, Vaisha means you're, you're an entrepreneur. You're not just going in the field and that's Shudra who is working. You are produce, you're producing, you're making plans for selling, you're on top. You're not the worker. Uh, o sea, Vaisha significa alguien que organiza o está encargado de la producción, hace planes, no alguien que está trabajando. Eso es un Shudra. So everybody else is a Shudra. Todos los demás, la mayoría, no? the, the majority, are just shudras and they're helping in any of those different uh, varnas. Mm-hmm. Ellos ayudan a los que están en los demás varnas. A simple definition Prabhupada gives, a shudra is somebody who is employed. No? O sea, shudra es alguien empleado, no autónomo. Todos los autónomos son vaishas, kshatriyas, brahmanas. And whoever has an employment, a jefe, a a boss who will pay you and kick you out when he doesn't need you anymore. You are a shudra begging, please give me something to work. I have to eat. My family has to eat. So a shudra va como un perrito buscando un amo. Like a dog looking for a master. Uh, please, por favor, dame de comer. Yo trabajo todo lo que tú digas. So es una, 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 una situación miserable. Pero bueno. Said the four varnas exist, but they're just not called like that. No, los cuatro varnas existen siempre, pero no no les dan ese nombre. Like Krishna says, Shatu Varna, mi amasrishtam. It's my creation. The four varnas are my creation, so you cannot actually get rid of them. They're always there. No, son son su creación y no se pueden simplemente eliminar porque siempre existen, aunque no les den. El mismo nombre como Brahmanakshatriya Vashashuri. And um, the ashrams, well, Vihasta. There are some, not even Brahma, just uh, bachelors. No? So, in, as far as, as lo que se refiere a los ashrams, la mayoría son Grihastas. Y los que no están casados no son Brahmacharis, sino son de mente los solteros. Mm-hmm. <laughs> <laughs> and sometimes more degraded, then therefore actually marriage is meant for controlling and, you know, and civilized life instead of just jumping around like a monkey. O sea, por eso la, el, el matrimonio es necesario para controlar la situación y encauzarla, ¿no? En vez de saltar como un mono. De mona a mona, o oh, a mona a mona, que también hoy día, o oh, algo, algo en el medio. <laughs> um, yeah. ¿Qué más? Entonces, eh, las inclinaciones que alguien tenga. ¿Sí? ¿Debería cultivarlas para situarse mejor en el Varna o es innecesario? Normally, yeah, that's the idea. If you have an inclination, but it should be checked. ¿eh? O sea, normalmente sí, si hay una inclinación, pero hay que comprobarlo. Esto, this is, is explained by Bhakti Notaku. He says, if one by himself simply thinks, oh, I'd like to do this, one may be going into the wrong direction. One should ask somebody who knows you. You have trust in, in some superior person to, to like verify 
I'd like to do this. What do you think? Mm -hmm. it's the, normally it's the, the, the parents and the teacher who will determine the varna of some student. Mm -hmm. O sea, normalmente eh, es eso, comprobar con una persona superior, como pueden ser los padres, el padre o eh, los profesores, um, para determinar cuáles la, las cualidades más bien. También la inclinación, pero finalmente lo que cuenta son las cualidades, no simplemente la inclinación. Um, ¿Qué es lo más apropiado para una persona joven eh, para ser entrenada? Everybody wants to be a rock star and famous. That's the inclination. Or a football star. Like Messi. But um, not necessarily the best way to go. O sea, todo el mundo quiere ser famoso como una estrella de rock o un futbolista, pero no es necesariamente la mejor carrera que seguir. So, yeah. Entonces, desde ahí, siguiendo con el hilo conductor, eh, cada persona que esté desempeñando un barna, más que pensar desde el punto de vista, esta actividad es más moral o menos inmoral, es más adecuada al barna o menos, o menos lejana al barna. Por ejemplo, volviendo con lo de las prostitución. Sí, soy pensando, a ver, ¿cómo, ¿dónde las ponemos? Normalmente es sudra, ¿no? Es un servicio. Service. Um, prostitutes, we don't really have a varna generally, but we have to have to put her into the then into the shudra quality. It's a service uh, kind of mm -hmm. profession, and um, yeah, yeah, not vaishyas, not kratyas, not brahmanas for sure. Mm -hmm. But and that's of course an important point, as Prabhupada said. Even they were devotees, mm -hmm. and, and there are some stories. Uh, incluso ellas pueden ser devotas y hay esto, uh, historias que lo demuestran also to show that actually the external situation is secondary ¿no? o sea, hay historias que muestran que la situación externa es secundaria uh, there is the story of the brahmana and the prostitute ¿no? so, tiene una historia de supuesto brahmana uh, so called brahmana And, uh, y la prostituta, that um, he was living next door or opposite to a prostitute, ¿no? Él estaba como viviendo al lado o opuesto uh, a la prostituta. And he was always looking, Who's, how many have come today? Who's coming? What is she doing? So he was prostitute conscious. Se so estaba siempre pensando, a ver, ¿quién ha venido hoy? ¿Cuántos han venido? Y era como consciente de prostituta. And she was lamenting, you know, that by my past activities I had this profession and just see this pious brahmana, if I could just be like him maybe someday. Y ella está como lamentando que por mis actividades pasadas tengo esta profesión eh, muy lamentable y en... Eh, y me gustaría un día ser como ese brahmana piadoso y tal y cual. So, um, who is better? No? ¿Quién es mejor? Mm. Ella. <laughs> She was no, more advanced than the guy who was always thinking of her and her profession. No? Mm. Era más avanzada ella en vez del tipo que estaba siempre pensando en ella y su profesión. <laughs> And maybe imagining all kinds of things she was doing. ¿no? Y quizás imaginándose todas las cosas que estaba haciendo. So, um, yeah, by some karma, you may call it providence, destiny, one may have a profession that um, is not the best. ¿no? Quizás por eso uh, la, el karma, la providencia, el destino, no tiene una profesión que no es la mejor. But, and that's the point of this story, and we will see, um, this can be changed. ¿no? Entonces, eh, pero eso es el punto de esa historia. Esto se puede cambiar by good association. ¿no? Por buena compañía, salud sangra. Anybody, it doesn't matter whether you're a prostitute or a highly 
uh, advanced intellectual and one can become a devotee. No? O sea, con la buena compañía de un sadhu, sadhu sangha, cualquiera, ya sea una prostituta o un avanzado intelectual, eh, puede volverse devoto. devoto. And that will be, that's this, this story, and then there will be more stories, but this story we will see next time how it will go on and uh, how she will become actually a devotee. So, o sea, vamos a ver más adelante, cuando se desenvuelve esa historia, cómo ella llegará a ser una devota. Yeah, and that um, includes um, worship of Tulasi, <laughs> which is uh, very simple. Actually, no, o sea, eso incluye la, la adoración a Tulasi, que en realidad es muy simple. Um, here it just means he planted it, Tulasi and then chanted in front of Tulasi. Uh, aquí se describe como Haridas Thakur, él plantó <coughs> Tulasi y luego cantó delante de ella. Um, and what else can one do, what one should do, what, what we do with other plants, y lo que, que más se puede hacer y lo que hacemos con otras plantas, dale agua. We give some water. Um, and at this, of course, you have not too many, not too, that's with any other plant, not too much, not too little, no, no, no demasiado, tampoco que le falte. And if one can, it's optional, it's not like, here it's definitely not happening, offering arctic, very simple arctic, no se puede ofrecer un arctic, si se puede, algo muy simple también. If we do it in our temples, we just offer an incense, a little ghee, a flame, and a flower. That's it. No, simplemente una, un incienso, um, una llamita, una mechita, como se llama aquí, y una flor. That all takes maybe five minutes. And then you go three times around, chanting certain mantras, and that's it. No, se da la vuelta tres veces con un mantra. Yes, nada más. The main thing is uh, taking care of it, of the plant. No? Lo, ma, lo más importante es um, ocuparse, o sea, preocuparse, ocuparse, que la planta esté bien cuidada, tiene suficiente sol, que los um, arañas no ataquen, no? and takes care of it, so she has sunlight and the little spiders don't attack. So that's all. But you do that also with other plants anyway. No, o sea, hace con otras plantas también. So, es, prácticamente es una más en ese sentido. ¿no? And so it's actually just one more plant in one sense, but not ordinary plant. And great benefit, that Prabhupada explains. ¿no? Hay un gran beneficio. Just of our businesses and water. That's basically it. ¿no? Se ofrecen reverencias y se da agua. Eso es todo lo que se hace. <laughs> con una gotita al día. Uh, one drop a day keeps Maya away. Así, más o menos. O tres gotas, mejor. Like, an apple a day keeps the doctor away. No? <laughs> una manzana al día aleja al, al médico y una gota al día a tu lacia aleja a Maya. <laughs> So, right. Yes, it looks like, as Prabhupada says in the purport, that prostitutes always have existed. Therefore, they said the oldest profession. The world. <laughs> Eso se dice el oficio más antiguo del mundo. Entonces siempre hubo eh, algún problema con la regulación de la vida sexual. There was problem with the evolution, evolución. No, de regulación. 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 Okay, with the, there's a problem with the regulation of sex life. Well, the pro, when Prabhupada explains about this, this is just one part here. Cuando Prabhupada habla de eso, aquí solamente es una parte. He says there's always men in society who just are not satisfied with a wife, or one wife, or one woman. No, o sea, Prabhupada dice que siempre existen hombres 
en la sociedad que no están satisfechos con una sola esposa o con una mujer. And then, so that they don't contaminate either young girls, unmarried yet, or even go to others' wives, which happens, of course. So they are, then they, can, they have the facility to go to prostitutes. And, entonces, para que no contaminen a muchachas jóvenes todavía no casadas, o incluso van allá mujeres casadas, pues hay una sección, hay personas, o sea, están las prostitutas para que ellos puedan ir ahí y no contaminan a la sociedad. That's the idea. Eso es la idea. ¿no? Para, para, so they don't contaminate society. Nowadays, of course, it's Caliubas. <laughs> so, well, it's still there, but it's not exactly doing that function. ¿no? O sea, se existe, pero prácticamente no uh, cumple con esa función porque la gente hace pues, va a prostituir a cualquier otra cosa, o sea, no, no tienen esa conciencia. So they just go anywhere and everywhere, um, not just only prostitutes. But yes, they're always there, siempre han existido, and they will always exist in the future. ¿no? Siempre existirán en el futuro. Just part of material life, ¿no? parte de la vida material. So therefore, this um, marriage, which is like, maybe we'll go back to this next Saturday. It was mm -hmm. like the idea, no? and she mm -hmm. talked about it. Uh, eso sobre el matrimonio, ¿no? quizás vamos a, a ver el sábado que viene. Ella mencionó esa, no sé, esa idea que aparentemente están entre las jóvenes. <laughs> Apparently, no, these ideas float among young women, no. Or, or probably also men, that there's no need you know, just to be together with somebody and what, there's no need to marry. You know, esa idea que simplemente uno está con alguien eh, y no hace falta casarse. That's typical of Kaliyula. Because it leaves open, I mean, it makes it more easy just to switch. Yeah, at any time, you don't have to go through that divorce, which is costly and this and that. No, entonces, simplemente eso es como una comodidad para dejar abierta la puerta para que cambie en cualquier momento sin grandes problemas de divorcio y gastar dinero, y etc. etc. Yeah. So, then, the, anyway, so, uh, in that sense, and well, if we talk about it, I'll mention that. Entonces, en ese sentido, y si hablamos de eso, lo mencionaré, uh, el matrimonio, it's a type of tapasia. No? Uh, sí, uh, marriage is a kind of, es, es, el matrimonio es un tipo de tapasia. Marriage is a type of tapasia. Um, following in the footsteps of Ramachandra, no? siguiendo los pasos de Ramachandra, who was famous for Ekapatni. No? Era famoso por Ekapatni. Ekapatni means one wife, no? una esposa. And as Prabhupada points out in other places, to be satisfied with one wife, one husband, and not switch to anybody throughout one's life, for many people it's almost inconceivable. Mm -hmm. ¿No? Y como señala en alguna parte um, la idea de estar con una esposa o un esposo toda la vida sin desviarse es como inconcebible para mucha gente. <laughs> they don't even understand how it is possible. So it's, it, it, it's, a, it's a kind of austerity, tapasya. Why? Because the inclination is to jump around like a monkey. Entonces, ¿por qué es una tapasya, una austeridad? Porque la inclinación es saltar como un mono de una a una pareja a otra. And many people nowadays, they make a contract, that we have an open marriage. ¿no? La gente hoy día se hace un contrato que tenemos un matrimonio abierto. You can go whenever you want to anybody. I will not ask questions. ¿no? Tú puedes ir cuando quieras a cualquier otra persona y yo no hago preguntas. I will not be um, jealous. 
No, no, no tendré celos. <laughs> anyway, so, and they're very proud. They were, and we are more advanced than <laughs> these other, you know, traditional orthodox people. No, ellos piensan que somos más avanzados que esa gente tradicional ortodoxa. Anyway, so yeah, that's the idea of prostitutes, taking care of those who are not satisfied with one part. No, para, las prostitutas son para aquellos que no están satisfechos con una pareja. Y, por ejemplo, un, una persona que no encuentra una pareja, pero tiene esos deseos. Claro, sí, claro, para eso también. ¿Cómo purifica? ¿Van con las prostitutas? <laughs> uh, oh, that's a nice question. Um, buena, buena pregunta. Sí, aquellos, so, um, well, those people who don't find a partner, a, a husband or wife, but mostly a wife, and they still have these desires. So if they go to prostitutes, they become purified? I don't think so. No, no lo creo. At least they don't contaminate if they just keep... Pro Keep it to prostitutes. That's, that was the whole idea. No, por lo menos no contaminan a otras. Eh, si se limitan a visitar prostitutas. En ese sentido, no se purifican, <laughs> but they don't contaminate. No? So they, they, they don't, yeah, they don't become purified, but they don't contaminate. O sea, no se purifican, pero no contaminan por lo menos. Esa es la idea. idea. Y esos deseos que tienen, aunque no encuentren pareja, Tarde o temprano con el tiempo, se ¿sí, no? <laughs> Maybe. <laughs> Quizás. No, o sea, yes. That, we may wonder if in time those de desires will just go away. Maybe, but probably not really. No? Maybe a little less, but actually until the end of life. Quizás un poco menos de vez en cuando, pero normalmente hasta el final de la vida. We have this story, another story, you know the story, maybe you don't know the story. Hay otra historia. O sea, nos, no conocemos, ¿no? La historia del rey eh, y el sabio, o el ministro. O sea, el rey, o sea, there, there was a king okay, who asked his minister whether this sex desire will go away when one becomes old. ¿No? Él preguntó a su ministro, al rey, si ese deseo sexual que se va yendo cuando se uno vuelve viejo. And the minister said, no. <laughs> yeah. I will show you in time. I will let you know. No, te lo voy a demostrar con el tiempo que estás al, al tanto. ¿no? Te, te lo diré. So then one day, he came to the king. Come, 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 quickly. No? De repente se va, viene al rey de ven, ven, rápidamente. And bring your daughter. Yeah, lleva tu hija. La hija es una princesa. Eh? It's a princess, of course, very beautiful. Yeah, muy uh, bella. So they are going to a house of a dying man. Y van a una casa de un moribundo. So he was lying on his deathbed. No, está en el lecho de la muerte. Completely old. You know, 80, 90 years old. Almost half dead. No? 90 años, casi medio muerto. <laughs> and then the minister tells the king, now when we enter, you look at the face of this old dying man. And, and, and the minister le dice al rey, cuando entramos, fíjate en, en la cara del moribundo, del viejo. So they enter, the king and the princess, and the minister behind. ¿no? Entran el rey con la princesa al lado y el ministro detrás. El moribundo levanta la cabeza. The dying man lifts his head and looks at the princess. <laughs> He doesn't look at the king. Y el moribundo lleva la vista y mira a la princesa. Con una sonrisa se alegra mucho. No, va, no, 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 no mira al rey. And then the king could understand <laughs> that he was right. No? He was like, pudo entender que tenía razón. So that may, I mean, if old age also means the body just cannot, but the mind 
still wants. ¿no? O sea, la vejez muchas veces implica que el cuerpo no da, pero la mente no para. La mente quiere. So then, what do they do? ¿Qué hacen? Viagra. ¿no? Eh, Viagra means tiger. ¿no? Significa tigre. Sánscrito. Nadie lo sabe. So you become like a tiger, you're 90 years old, almost dying. Viagra. <laughs> <laughs> That's exactly the idea. No? You're, you're almost a dead man. You take one pill, you become like a tiger, jumping on the princess. Mm -hmm. no? The tigre que se lanza encima de la princesa. <laughs> so, so that's the material world. And, and that's the basic principle of material existence. No? Eso es el principio básico de la existencia material. Even demigods have a hard time to resist. No? Incluso los semidioses tienen dificultad de resistir. So therefore, Haridas Thakur is the example of somebody, and we'll have another pastime that shows it, how for a devotee like that, there's no problem at all. Entonces, esa, ese pasatiempo, y habrá, habrá otro que veremos, muestra como un devoto de esa talla de Haridas Thakur no tiene ningún problema. It's not artificial, no, no es artificial. So, you know, uh, not, not only that he doesn't have a problem, he can convert a prostitute into a devotee. No, solamente que no tenga un problema, él puede convertir a una prostituta en devota. So it's possible, not that it's impossible, but it's rare. No, o sea, no es imposible, pero rara vez. Esa es como la conciencia similar a lo de Shukar Goswami, Yeah, so the, like the story of Shukadeva Goswami, when he left home he was passing by a pond where young ladies were bathing naked. They saw him coming but they didn't cover themselves because they knew he didn't make a difference between male and female bodies. But when Vyasadeva arrived, he was a Grihasta, so they covered themselves because they knew he was seeing the difference between men and women. So that's not so easy, eh? you don't see any difference. Eso no es tan fácil, no ver ninguna diferencia. Another personality, but that's in another section, also of Antialila is Ramananda Rai. No, otra personalidad que mostró eso está en otra sección más adelante. Ramananda Rai, who was teaching young ladies um, how to dance for Lord Jagannath. And he was preparing them, dressing them, bathing them, touching them. But it is described his mind was completely fixed and didn't become deviated in even the smallest degree. No, ese es otro ejemplo, es Ramananda Rai, que estaba preparando a las um, um, muchachas muy jóvenes eh, para cómo bailar para Jagannath, y estaba prepara, preparándolas, vistiéndolas, bañándoles, um, tocándoles, pero sin, o sea, completamente la mente se fija y no, no se desvió ni un milímetro. So that's not to imitate, no, no es nada para imitarlo. Okay. Still going to go. Fantastic. Y dependiendo de, ya sea de, de, del barna o de la raza en donde estemos, o de la edad también, para los que no somos como Harry Stark, ni Ramón, la dona de Rodoy, ni Chuka de Babosuami, ¿Cuáles son la, las prácticas o los consejos para cuando entra la prostituta? ¿Cómo cuando entra? Claro. <risa> ¿Cómo sí, cuando no, entra? No, no, no. Claro, es una... La tentación. Claro, es como la tentación. Sí. Ah, 
¿eh? Simplemente lo pienso. Cuando entra o cuando, cuando, cuando surge el deseo de tenerla, visitarla, no entiendo. Claro, porque nosotros no somos como Jairo. Ya, bueno, vale, pero... pero eh, eh, no pero tú hablas ahora de los hombres, de los hombres, ¿no? No sí, de las mujeres. O, o mujeres en, en general. Porque todo el tiempo estamos expuestos a eso. Ya, ya, no, no, claro. Ya. Entonces, repite la pregunta. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer en, en la práctica cotidiana? Ok. So, yeah, so we are now not like Haridas Thakur or Ramananda or Shukadeva Goswami. So when this tendency, desire, whatever comes, um, what to do, how to deal with it in our daily life. Again, that's why marriage is like the, it's the idea, that's the remedy. ¿no? Por lo tanto, el matrimonio está pensado como el remedio. Problem nowadays, we see it's not taken seriously. ¿no? El problema que vemos hoy día que no se toma en serio. But actually, that's what it's meant for. ¿no? Pero eso es la idea. Que uno se o sea, está contento con tener una persona y no viene esa idea de a ver ¿no? ¿Dónde, dónde voy mañana. ¿no? O sea, uno uh, one is satisfied with one person and doesn't have that desire that, well, let's see, where do I go tomorrow? Now, this is a whole no subject matter. ¿no? Es todo un tema. So that in, in order for this actually to happen, that's my experience and my observation. You know? um, para, and it's also uh, um, backed up by what Prabhupada says in the third canto. So, para que esto sea así, uh, según mi experiencia, mis observaciones y lo que Prabhupada dice en el tercer canto de Bahuti Kardama. Mm -hmm. um, Shila y Ruchi have to be compatible. El carácter y los gustos tienen que ser compatibles. En, en eh, eh, couple, ¿no? En una pareja. Because otherwise, after some time, one will become dissatisfied. ¿no? Si no, después de un tiempo, uno se siente insatisfecho. And one will look for somebody who will provide, maybe, hopefully, this kind of compatibility of character and taste. ¿no? Entonces vamos a buscar a otra persona que ojalá quizás eh, cumple ese, ese anhelo, ese requisito de tener a alguien al lado que comparte los gustos y es un carácter compatible. And that happens. That happens many times. ¿no? Eso pasa, pasa muchas veces. When we are in typical Kali Yuga, as 12th Canto points out, We just look at each other, like each other, and that's it. Let's get together. ¿no? So, típico en Kali Yuga, tu décimo canto. Uh, se miran uno al otro, me gusta tu carita, nos une, vamos a unirnos y ya está. Lo que dure. ¿no? <laughs> as long as it lasts. And if I get tired of you, hasta la vista. ¿no? And, uh, yeah, cuando me canso de ti, hasta la vista. <laughs> ¿no? Goodbye. Um, so that shouldn't happen. No, eso no debe pasar. So therefore, society, uh, Vedic society was very careful to select who will get together in marriage. No, por eso la, la cultura védica era muy cuidadosa en cómo, cómo arreglar quién uh, unir en matrimonio. They used astrology um, mainly for that. Uh, so, yeah, because according to Guna, you know, the Gunas, you have to be, uh, if you don't not compatible, it will not last, for sure. Pero si no es compatible según las Gunas, no va a durar. Es segurísimo, casi. So, that's, um, that's one way to do it. And then, if you are in that situation of a good marriage, si uno está dentro de ese contexto de un buen matrimonio, Then it's just, um, then it's a whole process, ¿no? Es todo un proceso. Después de uno es mayor, los, los hijos han crecido, están fuera de casa, ¿no? You become old and the children are grown up, out of house. 
then one will gradually practice detachment. Uno va a practicar gradualmente juntos el desapego. You had your enjoyment for, normally it's like 25 years, they say. Give it a few more or less, no, 30 years maybe. Quizás 30 años, 25 años, uno ha podido disfrutar. And then voluntarily you enter Vana Prasta stage. No? Y voluntariamente uno entra en la vida de Vana Prasta, which means husband and wife may be together, but they are not together. They're not, and they're not any more intimate. No? El esposo y la esposa pueden vivir juntos, pero no tienen intimidad. Y eso se practica. And then you go on pilgrimage, no, no vale peregrinaje. Uh, y des, after that, maybe if the husband is a qualified Brahmana, he can take sannyas, or they just remain as Vana Prasa until the end of life. No? Depende de, de, depends on circumstances. So then, um, yeah, si el esposo es brahminico cualificado, puede tomar sannyas, o si no, se continúan como Vana Prasta hasta el fin de la existencia. So it's, it's a very scientific mm. no, process. It's mm. un, un proceso scientific. If not, si no, volver a la fe. Be born again. Otra vuelta. And then you ex just exchange your roles. No? Una intercambia los roles. You become the wife. She becomes the husband. <laughs> Let's see how this works. Vamos a ver cómo eso funciona. And then, at, you know, maybe next time, again, you, you know, that, oh, my soulmate. Y uno piensa que es mi alma gemela. Porque estamos tantas veces, en, hemos intercambiado esos roles y nos conocemos muy bien, estamos muy contentos. Volver a nacer y envejecer, enfermedad, morir, o otra vez a nacer. ¿Eh? ¿No? Mm. Yeah, that's how it may work. You have a soul made, then you have just, you know, be born again, be very happy, exchange your roles, die, be born again, exchange roles. Not a good idea. <laughs> Sí, no sé si es pregunta, pero es algo de lo que usted acaba de decir, de el matrimonio como un remedio para las circunstancias tanto como agresivas del mundo. Entonces he estado pensando en este desafío tal vez que de, de tener matrimonios saludables dentro de nuestro movimiento, que puedan servir de ejemplo porque eh, tenemos un ideal de cómo tiene que ser la vida de casado respecto a la regulación sexual, a la frecuencia sexual y todo eso. Entonces, a veces, y esto es una impresión, eh, se inicia el matrimonio implantando el ideal sin haber hecho el proceso que el matrimonio tenga como trabajar, como la afinidad, cosas. Entonces, se implanta el ideal y finalmente, volviendo a lo que se está hablando estos días del cuidado, el matrimonio se descuida mm. porque se interpreta como como corazones de piedra, como así cada uno separado, lugares separados de la casa, se casaron hace un año, pero cada uno vive y se juntan una vez al mes, pero estuviesen separados, todos separados, que podría ser si fuera natural, pero a lo mejor verlo como un proceso, eh, porque estamos en Caliuca, porque tenemos dificultades, a lo mejor ese mismo proceso no llevarlo el ideal inmediatamente, sino aspirar a eso, pero trabajar para eso. Yeah. Y a veces, no sé, me da la impresión que como se habla poco, <risa> se intercambia poco. Es un tabú. Es un tabú de algo que podría ser más práctico. Y, y en el fondo eh, decir, ok, ese es el ideal, pero si en la vida concreta todavía no es, no quiere decir que eso sea, es mejor sincerarse y cuidar que el matrimonio funcione y dure, que tal vez que el matrimonio se acabe por implantar el ideal. No sé si es una mala interpretación, yeah, no, no. pero sí yeah, pienso que yeah, debería yeah. ser. Yeah, well, it's a whole subject matter. Um, the idea that marriage, you may have an ideal, but if you aspire to the ideal prematurely, no? In ma o sea, prematuramente, then probably this will not work and marriage will fail. So then, yeah, you have to be honest 
But then uh, Prabhupada pointed out, you know, you try to try to minimize. You don't just say, oh, it doesn't matter, anything goes. No, no vamos a decir eso, que no importa. Todo está, está bien. No, se intenta, if, if we know the goal, si sabemos la meta, we have to try to get there. No, tenemos que intentar llegar ahí. So that means like, yes, you don't, like eating, you don't eat every day, you don't overeat every day, because it doesn't matter. No, no es que con, como, como, como comer, cada día se come en exceso porque no importa. <laughs> You, know, you try to, or just the right amount, or even to get less and less. No? And entonces, yeah. Uno intenta tomar justo lo que sea necesario y reducir poco a poco. So, in one, you know, it's, it's again common sense, should be. No? Debería ser sentido común. Um, and one shouldn't pretend if, you, if you're not able to do something, then just you have to know where am I situated. No, 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 y puede llegar a un ideal. Por lo menos ser honesto para saber dónde estoy situado. It's, it's like this whole thing, you know, with this fallen sannyasi that is pointed out in the Gajendra uh, story. No, es lo, algo parecido con, con la historia de Gajendra y lo que se refiere ahí probablemente a un sannyasi caído. So he, don't, he said, don't give up the fight. No, no dejes de luchar. If you're not strong in one part, that doesn't mean you cannot maybe be stronger in another situation. No, si uno es débil en una situación, no quiere decir que a lo mejor puede ser más fuerte en otra situación. So one has to put himself in the situation from where he can go forward. No, tiene que ponerse en la situación desde donde puede ir para adelante. Sí, como más un comentario quizás. Yeah, eh, me acuerdo que en su última visita, eh, en una clase usted explicó el tema de los matrimonios arreglados. Como, oh, yeah, yeah, sí, yeah. Como, <risa> sí, y que, que, que en la, antiguamente lo, eh, los, los niños, el niño y la niña, que estaban como se estaban eligiendo a ver, o sea, la familia estaban mm. viendo si podían entonces se veía la carta astral, digamos, se veía la compatibilidad y, y había un punto ahí que a mí me conmocionó mucho cuando lo contó que es que con los niños se conocían de muy pequeños y eran llevados a conocerse, a jugar, o sea, a tener alguna actividad infantil yeah, 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 yeah. y a conocerse y ser amigos mm-hmm. esa parte vi como que ahí dije que claro, toda esa como lo que hoy en día, ¿no? Uno sé que los matrimonios, ¿verdad? Y es que eso tiene tanto sentido, porque ¿cómo va una, una pareja? ¿Puede llevar eh, el camino espiritual, ¿cierto? En conciencia de Krishna, si no son realmente amigos. No, no funciona. Nada. Es muy, no, claro. Entonces me hizo tanto sentido la idea de esta perspectiva bélica de que la, la pareja eh, de que es porque pareciera que fueran como seleccionados por los padres, obligados y todo, pero no, al no. final se cultiva una amistad que al final nos va a llevar a cumplir un propósito en la vida común. Y eso a mí me, me, como que me motivó mucho, me conmocionó mucho cuando usted lo contó, porque yo creo que eso es lo que en toda esta cosa, ¿no?, de la, del tema erótico, de las atracciones y todo, se pierde mucho de vista en general, es la importancia de la amistad en la pareja en el matrimonio, porque eso es lo que te lleva adelante, porque genera confianza. Y entonces uno se escucha, escucha al otro, de repente ahí también uno de repente, no sé, uno, la mujer tira al hombre, a veces el hombre tira a la mujer para avanzar, como va corrigiendo, va. Y cuando hay amistad uno escucha y, y puede realmente tomar pasos en común y también comprender los fallos que uno hace. Now, can you put this into English? (laughs) (laughs) I'm going to put you on the spot because it's so long. My My memory doesn't get there. Oh, no. Now you have to do it. But come on, we'll be good enough. We'll be good enough. I was talking about that uh, on your last visit, 
you talked about the arranged marriage in the um, um, antique Vedic yeah. um, society, yeah. where children were selected yeah. by, by their families, and then uh, the you astrological card yes, would be yes. viewed if they are comp compatible. compatible. And then they are uh, they are, are carried to join each other and to establish a friendship. Yes, the, the idea was the they were living with their parents. Yeah. And then sometimes the future wife, the girl, would visit the house okay. of the boy, and the mother of the boy will occupy her. Mm -hmm training her also in services. Mm -hmm. I mean, you know, very scientific, actually. And I see you talked about, you know, that friendship was a key factor in those relationships. And friendship you can only have when there is compatibility in mm -hmm. tastes and character. Yeah. I mean, why, why do you have, who, why, how do you select a friend? No? Mm -hmm. I mean, of the same sex. Mm -hmm. no? ¿Cómo, ¿Cómo elegimos amigos, amigas? The mismo sex, que son amigos, amigas, because we are sharing common interests, no? Porque estamos compartiendo intereses comunes, and we may have the same tastes, no? Tenemos quizás los mismos gustos. We like the same kind of music. Then they get together, you know, and and, and like that. Um, yeah. So that's very fundamental. If if not, very risky. Uh, so-called married. How long will it last? Well, as long as the physical attraction will last. No? O sea, un, si no, un so-called su, supuesto matrimonio durará mientras dure la atracción física. O incluso psíquica. Pero es muy así. Es muy, eso es muy, muy temporal. Very, very um, tem temporary. Yeah. So, ¿algo más que me olvidé? No. No. Yes. <laughs> yeah, so that's important. Who is this? <laughs> um, so one shouldn't become bewildered by just some you know, a pretty face. Uno no se debe confundir con una cara bonita. I mean, what happens in the world if you have a one-night stand? I mean, something which is really inconceivable. <laughs> I don't even know how they can... But it just has to be completely... They don't even know sometimes in the next morning, that, oh, by the way, What's your name? Mm -hmm. no? One night stand? Una aventura de una noche. Sí, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues es completamente superficial. ¿no? O sea, uno está mirando, lo llaman cruising, ¿no? En, en inglés, ¿cómo se llama cruising? <laughs> Aquí Cuba también una palabra en inglés. Sí. Catch and go. Catch and go. Catch and go. Pues sí, uno va... You go to a disco or bar. ¿no? Uno va al disco o un bar y va mirando el panorama. <laughs> ¿No? The, 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 the catch and go. Catch. Aquí te pillo, aquí te mato. ¿No? O sea, en España dicen eso. Catch and go. <laughs> Um, so then, entonces, la, la, la mañana siguiente, uno se pregunta, hey, de, ¿qué, qué, ¿cómo te llamas? <laughs> Pero esto, claro, es una no, no, no va a durar y no hay ni interés de, ¿no? de verse otra vez, porque no hay nada realmente que se comparte apart, aparte de la bonita cara. ¿no? O sea, and so, actually, there's nothing you are really sharing except for the attraction to a pretty face. So it may become a two nights then, but not for a whole life. No? Quizás se vuelve una aventura de dos noches, pero no para toda la vida. <laughs> and sometimes people think, that's actually good, you know. I mean, I don't have to 
get involved, become responsible, what to speak of having a kid. ¿no? O sea, la gente cree que esto es increíble, es, es lo mejor, porque no tengo que involucrarme, no tengo que tomar responsabilidad. ¿Qué decía si viene un niño? Ay, ya. ¿No? So they think it's actually advancement. ¿no? Creen que eso es avance. Tenía una, le quería hacer una pregunta pensando en el que decía más abajo del de, de ideal, el ejemplo. Ah. En, en Bhagavatam tenemos, por ejemplo, a Devahuti. Mm. Pero en Kali Yuga, ¿dónde eh, observar algo ejemplar? Oh, what a question. Qué pregunta, ¿no? Sí, sí tenemos en el Bhagavatam, por ejemplo, si hablamos de un ideal a seguir, el ejemplo de Bahuti o hay otras, Kunti Devi, etc. etc. ¿Cómo tenemos ahora en la actualidad en Kali Yuga? ¿Dónde vemos un ejemplo? <laughs> you have to give the example, <laughs> becoming inspired by these examples, because practically you don't see almost not. No example. There are a few still. No, it's very, uh, sí, es muy difícil porque mejor inspirarse en el ideal de Bhagavatam y ponerlo en práctica y dar un ejemplo a los demás. <laughs> <laughs> y quizás uno encuentra alguno por ahí, pero es difícil, sin duda. Sí, yo quería comentar a, a, a propósito que yo creo que en, en Kaliyuga um, uno cuando tiene la intuición de lo que está uno viendo te choca entonces en el fondo ya sabe que no es porque yo recuerdo que yo bueno yo, era, yo fui chica en los años 70 en la Europa y yo tuve que ver muchas cosas en cuanto a la liberación sexual el feminismo y todo y yo era pequeña y yo me miraba yo recuerdo y, se, y discutían los padres con los de los amigos y, la, el tema era constante permanente y después yo me enteré de cómo habían intercambiado claro. y aquí allá, el egipismo total y yo recuerdo perfectamente de estar muy pequeña y mirar a los adultos y sentir uno que estaba lleno de dolor a pesar de esta como y llenos de, de, de descontento yeah, insect, insect. Okay. In, como, un, un sufrir eso ¿no? De ins insatisfacción que a pesar de toda esa posibilidad yeah, yeah, yeah. que aparentemente tenían de aquí de cambiar uno con el otro yeah, que yeah. mañana esto no, no estaban contentos no estaban satisfechos con su vida con su y yo lo sentí yo te digo yo no tenía más de seis y lo podía sentir y, lo, y porque lo recuerdo recuerdo mirar las caras de los grandes y decir, pero qué le pasa si no están bien, no están bien, se notaba que no estaban bien. Entonces de ahí a mí ya me nació un cuestionamiento a lo que se me estaba planteando como verdad y como yo también tenía que seguir, o sea, ese era el modelo, era el modelo. Y en algún momento a mí se me hizo difícil resistirme a ese modelo porque ese era el modelo que había que seguir. ¿Me entiende? Entonces, claro... Yo yeah. tomé algunas decisiones un poco drásticas para la, la alimentación de los 20, que eso era absolutamente inhabitable, no se hacía. Yeah. Ok, so, let, sí. let me try to summarize that. <laughs> <laughs> well, I mean, you know, it's, it's, we're talking about where is the good example of a you know, good marriage or good relationship. And in Kali Yuga, very difficult to find. Mm -hmm. So she was telling of her experience as a small girl, six years old maybe, in Germany in uh, probably a commune, a commune, commune eins, with lange hands, von Teufel. We had famous communes in Berlin. <laughs> commune number one, <laughs> with uh, Rainer Langhans. You can look it up in Google. Now he's an old man, he still has the same hair. And uh, what was her name? Uschi Obermeier. Uy, bueno, yo, tú no sabes, eres demasiado pequeño. Yeah, we'll you were too small. Famous um, liberated couple. Uh, you know, so the philosophy, of course, hippie philosophy, 
you just and it's still going on you know you can change the open marriage is the same idea you just change partners as you like and then everything you, you can just satisfy your desires without any obstacle without any repression from the old system of tradition church etc and she observed that people were living like that but they were not happy they were dissatisfied mm -hmm. So she decided for her life, even though the influence was there, tried to make, make it different, do it differently. That's very difficult. You don't have a good example generally. Mm. So, you have to be the good example. Two things to say are one example. Yeah, I mean, actually, this, this whole thing, Devahoti and Karnama, you know, of course, we cannot imitate them. No? But no podemos imitarles. But what Prabhupada explains, especially about the Shiva and Ruchi, because they were selected, you know, the sages for the different sisters of Devahuti according to their, to their character and taste. No? Los sabios, o sea, cuando se entregaron las, o sea, cuando hicieron las relaciones para los diferentes sabios, las, las hermanas de Devahuti, que tenía ocho o nueve hermanas, Um, pues la combinación se hizo según esto, según carácter y gusto. Y Prophet lo, lo pone muy claro ¿no? que esto es importante. Um, y tenemos que, antes que sea demasiado tarde, hay que tomarlo en cuenta. ¿no? We have to take this into consideration before it's too late. Too late means when there's already an attraction, a physical attraction happening, then all reasoning goes out of the window. ¿No? Cuando ya se establece una atracción física, uh, todo razonamiento vuela por la ventana. Che, por lo general. Mm -hmm. I've seen this also. You give a good advice, nobody wants to listen. No, te da un buen consejo, nadie lo quiere escuchar. And if you want to make an astrological um, comparison, ¿No? Si uno quiere hacer un estudio de compatibilidad, you are looking for a confirmation. ¿no? Está buscando la confirmación. If the confirmation doesn't come, you don't care. ¿no? Si la confirmación no viene, da igual. Anyway. <laughs> so, um, finally, it's a it's kind of lottery. ¿no? Al final del cuento es un tipo de lotería. If you're lucky, you draw the, you know, the good, the, 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 what the winning and loss, that's, that's the win loss. You know, si, si, si uno es afortunado, le toca el gordo. Por lo menos en España está el gordo, no sé cómo lo llaman aquí. Okay. El premio gordo. El premio gordo. El premio gordo, ¿no? Porque es mucho dinero. Anyway, so, usa un poco la inteligencia, sentido común. Que, es un comentario, es que con Devahuti y Karma Muni, cuando estaba hablando me acordé que antes de que ellos se conozcan, Karma Muni en su sabiduría y todo, eh, Krishna eh, se dio cuenta de su necesidad, uh -huh. donde él quería tener una buena esposa, pero en realidad por así como por complacencia si no tengo una necesidad mm. entonces Krishna escucha pero nada más y finalmente después pasa con Devahuti y todo entonces igual es interesante para nosotros que no estamos a nivel de Karnama Muni tal vez sincerarnos con nuestras necesidades y a lo mejor esas necesidades pensar en que o confiar en que puedan ser satisfechas o que Krishna pueda ayudar a satisfacerlas más que pensar que no las tenemos porque en el fondo aún así Karnama Muni o sea, Krishna le, le, a través de Paramahama percibió lo que Karnama Muni sentía en su corazón. Mm. Entonces, nosotros, a lo mejor por malas interpretaciones, como que pensamos que, que esa necesidad la sintamos y acordamos de Krishna para que la satisfaga, como no, 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 ¿cómo le vamos a pedir a Krishna? Pero al final terminamos acudiendo a otras cosas. 
Y por último sería mejor acudir a Krishna que acudir, no sé, a cualquier otra cosa externa. Yeah. Y también eso es satisfecho cuando Krishna no cumple. <risa> es más difícil, ¿eh? Claramente, claramente. Y, y, exacto. Y lo otro que me, me estaba... Eso es a lot. Te estudias sí. mucho. Ah, Ahora perdón, tú tienes perdón. que ponerlo en inglés. Uh, ok. okay. Eh, so, in the Karlama Muni case, he, uh, he was meditating and uh, in some point Paramatma knew the necessity that Karlama Muni had. The necessity that he, he was feeling that this is a time that I have to get married. And in that way, uh, Paramatma Krishna uh, satisfied. Yeah, made the arrangements. I mean, arrangement, yeah. and he knew he will find a good wife because he knew that was that was the idea. And then the uh, Bhakti came. Yeah. So it's good to be sincere with us, with our our necessities, and maybe we can ask Krishna yeah. to Krishna. Yeah, you can. Yeah, of course you can go to the Lord. I mean, he's in everybody's heart, and he said, "Eko bahunam yogi darati kama." He satisfied all desires. But if he doesn't yeah. satisfy desire, mm -hmm. you may have to accept. Yes. Because if you go against it, no, si vamos en contra, normalmente no va a tener un buen resultado. Generally, it's not a good result. You're forcing some, you know, something like that. Si forzamos la situación. It's como if you want to do something really stupid. You know, si uno quiere hacer algo realmente estúpido. <laughs> Sometimes people are. And then why doesn't God do something and just doesn't allow you to do this? No? Y el, ¿Por qué no Dios interviene y hace algo para que no lo hagas? Of course we explain no. He will not interfere. If you insist of doing something, he will ultimately, okay, go ahead. But you're responsible. Yo, I, 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 I'm not responsible. Si, si insistimos en hacer algo estúpido, al final dice, vale, vale, adelante, pero eres responsable tú. Yo no soy responsable. That's, you know, people don't understand why people do something bad if God is all powerful and he doesn't put. Anyway, so yeah, we, we have to be honest and careful. No sea honesto y con cuidado. Y aceptar, ¿no? Except sometimes. You want to have something, you don't get it. Okay, back off. ¿No? Uno quiere tener algo y no lo tiene, entonces hay que detenerse, marcha atrás y no por la fuerza insistir. Not easy, nada mm. fácil. Mm. Igual, a veces pienso, por ejemplo, lo que decía del intercambio de, de las relaciones abiertas, de estar con alguien y estar con otra persona que es una forma, a mi juicio, o tal vez una especulación, más burda del impersonalismo. Porque hay impersonalismo psíquico, intelectual, pero eso es para mí como un impersonalismo que se manifiesta en lo sexual, porque finalmente es mm. no... Eh, no, the person doesn't... It's not important. Yeah, yeah, that is the point. No, no, o sea, eso sí, como estos matrimonios abiertos o, o intercambio de parejas constantes, es un tipo de impersonalismo. Porque en realidad la persona no nos interesa. Yeah. The only interest is in satisfying exactly. the, the desires. Mm -hmm. It doesn't matter how and with who. Yeah. ¿no? O sea, el punto es satisfacer el deseo, no importa con quién y cómo. Yeah. That's the, yeah, it's true. Mm -hmm. And then you do anything crazy. Yeah. O Se hace cualquier locura. Because it doesn't matter. The only criterion is my satisfaction. Well, the imagined satisfaction. ¿no? El único criterio es mi propia satisfacción o satisfacción imaginaria que puede ser de cualquier manera. En fin. Ok. Plantar Tulsi. Cantar delante Tulsi. Eh, estar con un sadhu como Arya Starkor. Tomar prasada. And everything will be alright. <laughs> Aquí está la la sol solución, plantarla. Tú la así, cantar delante de ella, estar con devotos, sano como Harida Stakur y um, tomar pasada. Y así ya todo esté bien. Simple life, ¿no? Una vida simple. No así de, de locos.
Crazy. All right, vamos a terminar aqui. Let's stop here. Shukho Pada Ki Jai, Vranta Rashi Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Shri Haridas Thakur Ki Jai, Gaurava Tavrinda Ki